வணக்கம் இந்த வீடியோவில் பத்தாம் வகுப்பு தமிழ் இயல் மூன்றில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பாடங்களுக்குமான ஒன் மார்க் புக் பை கொஸ்டின் ஆன்சர் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கற்பவை கற்ற பின் இரண்டு கீழ்காணும் பத்தியில் உள்ள தொடர் வகைகளை எடுத்தெழுதுக மாடியிலிருந்து இறங்கினார் முகமது அவர் பாடகர் பாடல்களை பாடுவதும் கேட்பதும் அவருக்கு பொழுதுபோக்கு அவரது அறையில் கேட்ட பாடல்களையும் கேட்காத பாடல்களையும் கொண்ட குறுந்தகடுகளை அடுக்கடுக்காக வைத்திருந்தார் இப்போ இங்க வண்ணமிட்ட சொற்களுக்கான தொடர் வகைகளை என்னன்றதை நம்ம எழுதலாம் ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறங்கினார் முகமது இறங்கினார் முகமது என்பது வினைமுற்று தொடர் இரண்டு அவர் பாடகர் என்பது இழுவாய் தொடர் மூன்று பாடுவது கேட்பது என்பது கூட்டு வினையச்சத்தொடர் நான்கு கேட்ட பாடல்கள் என்பது பெயரச்சத்தொடர் ஐந்து கேட்காத பாடல்கள் என்பது எதிர்மறை பெயரச்சத்தொடர் ஆறு அடுக்கடுக்காக என்பது அடுக்குத்தொடர் மூன்று வண்ண சொற்களின் தொடர் வகைகளை எழுதுக பழக பழக பாலும் புளிக்கும் இதில் பழக பழக என்பது அடுக்குத்தொடர் அடுத்தது வந்தார் அண்ணன் வந்தார் அண்ணன் என்பது வினைமுற்று தொடர் அடுத்தது வடித்த கஞ்சியில் சேலையை அலசினேன் இதில் வடித்த கஞ்சியில் என்பது பெயரச்சத்தொடர் அடுத்து அரிய கவிதைகளின் தொகுப்பு இது இதில் கவிதைகளின் தொகுப்பு என்பது ஐந்தாம் வேற்றுமை தொகாநிலை தொடர் அடுத்து மேடையில் நன்றாக பேசினேன் இதில் நன்றாக பேசினேன் என்பது வினையச்சத்தொடர் அடுத்தது திறன் அறிவோம் பலவுள் தெரிய ஒன்று பின்வருவன ஒற்றுள் முறையான தொடர் தமிழர் பண்பாட்டில் வாழை இலைக்கு தனித்த இடமுண்டு இரண்டு சிலம்பு அடைந்திருந்த பாகம் எய்தி என்னும் அடியில் பாகம் என்பது சிற்றூர் மூன்று அறிஞருக்கு நூல் அறிஞரது நூல் ஆகிய தொடர்களில் பொருளை வேறுபடுத்த காரணமாக அமைவது வேற்றுமை உருபு நான்கு காசி காண்டம் என்பது காசி நகரத்தின் பெருமையை பாடும் நூல் ஐந்து விருந்தினரை பேணுவதற்கு பொருள் தேவைப்பட்டால் தன் கருங்கோட்டு சீரியாழை பணையம் வைத்து விருந்தளித்தான் என்கிறது புறநானூறு இச்செய்தி உணர்த்தும் விருந்து போற்றிய நிலை இன்மையிலும் விருந்து அடுத்து மொழியை ஆழ்வோம் பகுதியிலிருந்து மொழிபெயர்க்க ஃபஸ்ட் இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய பேராகிராஃபை வந்து வாசிக்கலாம் ரெஸ்பெக்டட் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன் ஐ எம் இளங்கோவன் ஸ்டடிங் ஸ்டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஐ ஹாவ் கம் ஹியர் டு சே எ ஃபியூ வேர்ட்ஸ் அபவுட் அவர் தமிழ் கல்ச்சர் சங்கம் லிட்ரேச்சர் ஷோஸ் தட் தமிழ்ஸ் வேர் பெஸ்ட் இன் கல்ச்சர் அண்ட் சிவிலைசேஷன் அபவுட் டூ தௌசண்ட் இயர்ஸ் எகோ தமிழ்ஸ் ஹூ ஹாவ் டிஃபைன் கிராமர் ஃபார் லாங்குவேஜ் ஹாவ் ஆல்சோ டிஃபைன் கிராமர் ஃபார் லைஃப் தமிழ் கல்ச்சர் இஸ் ரூட்டட் இன் த லைஃப் ஸ்டைல்ஸ் ஆஃப் தமிழ்ஸ் த்ரூ அவுட் இந்தியா ஸ்ரீலங்கா மலேசியா சிங்கப்பூர் England and worldwide. Though our culture is very old, it has been updated consistently. We should be proud about our culture. Thank you one and all. Now, let's see the first name. The name of the name is the name of the name of the name. I am the name of 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 the name. The name of the name is the name of the name of the name of the name of the name. மொழிக்கு இலக்கணம் வகுத்த தமிழரே வாழ்க்கைக்கும் இலக்கணம் வகுத்தனர் தமிழர்களின் பண்பாடு இந்தியா ஸ்ரீலங்கா இங்கிலாந்து மலேசியா சிங்கப்பூர் மற்றும் உலகெங்கும் உள்ள தமிழர்களின் வாழ்க்கை தரத்தில் வேரூன்றியுள்ளது நம் பண்பாடு பழமையானதாக இருந்தாலும் அது சீரான முறையில் மேம்படுத்தியுள்ளது நாம் நம் பண்பாட்டை பற்றி பெருமிதம் கொள்ள வேண்டும் அனைவருக்கும் நன்றி அடுத்து பழமொழிகளை நிறைவு செய்க ஒன்று உப்பில்லா டேஸ் உப்பில்லா பண்டம் கொப்பையிலே இரண்டு ஒரு பானை டேஷ் ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம் மூன்று ஒப்பிட்டவரை டேஷ் ஒப்பிட்டவரை உள்ளளவும் நினை நான்கு விருந்தும் டேஷ் விருந்தும் மருந்தும் மூன்று நாட்கள் ஐந்து அளவுக்கு அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமுதமும் நஞ்சு அடுத்து பத்தியை படித்து கருத்தை சுருக்கி எழுதுக தலைப்பு பழைய சோறு பச்சை நெல் வயலை கண்கள் முழுவதும் சுமர்ந்து இளநெல்லை நுகர்ந்து அதன் பாலை ருசித்து நீராவியில் அந்த நெல் அவையும் கதகதப்பான புழுங்கல் மனம் வரை சுவைத்தவள் நான் அவித்து காய்த்து குத்திய அந்த புழுங்கல் அரிசையை அதன் வளவளப்பை கடுப்பு மனத்தை சோறாகு முன் கை நிறைய அள்ளி வாயில் போட்டு நெறித்து வென்றவள் சொல்கிறேன் பகலெல்லாம் உச்சி வெயிலுக்கு அது சுடச்சுட புழுங்கல் அரிசி சோறு இரவு முழுவதும் அந்த சோறு நீரில் ஊறும் விடிந்த இந்த காலையில் அதன் பெயர் பழைய சோறு அல்லது பழையது காத்திருந்து சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கடித்து நீராகாரம் போல் குடிப்பது ஒரு வகை வாழை இலையில் அந்த பழைய சோற்றை பிழிந்து போட்டால் 
வடுமாங்காய் அல்லது உப்பு நார்த்தங்காய் அதனுடன் சேர்த்து கொள்ள துடிப்பது இன்னொரு வகை சுண்ட வைத்த முதல் நாள் குழம்பு இன்னும் உச்சம் நல்ல பழையது மாம்பழ வாசம் வீசுமாம் பழைய சோறு அது கிராமத்து உன்னதம் மைக்கடல் முத்துக்கு ஈடாய் மிக்க நெல் முத்து முக்கூடர் பல்லு இப்போ இந்த பத்திய சுருக்கி எழுதலாம் நெல்லை அவித்து காய வைத்து எடுக்கும் புழுங்கல் அரிசையை சோறாக்கி அதனை இரவெல்லாம் நீரல் அதனை இரவெல்லாம் நீரில் ஊற வைத்து கிடைக்கும் பழைய சோற்றுடன் சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் வடுமாங்காய் உப்பு நார்த்தங்காய் மற்றும் சுண்ட வைத்த குழம்பு இவற்றில் ஒன்றாக கூட்டாக வைத்து சாப்பிடுவது கிராமத்து உன்னதம் மொழியோடு விளையாடு விடுபட்ட எழுத்துக்களை நிரப்பி அந்த எழுத்துக்களை மட்டும் இணைத்து ஒளிந்துள்ள ஒரு நூலின் பெயரை கண்டுபிடிக்க ஒன்று பறவையிடம் இருப்பது இறகு இரண்டு சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கும் குருதி மூன்று மன்னரிடம் இருப்பது வாள் நான்கு தங்கைக்கு மூத்தவள் அக்கா ஐந்து அறிவின் மறுபெயர் மதி ஆறு நீரில் செல்வது படகு அடுத்து இரு சொற்களையும் ஒரே தொடரில் அமைத்து எழுதுக இங்க சில சொற்கள் கொடுத்துருக்காங்க அந்த இரண்டு சொற்களை வந்து நம்ம ஒரே தொடர்ல அமைத்து எழுதணும் எடுத்துக்கிட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலை சீலை சிலையை திரை சீரையால் மறைத்திருந்தார்கள் இதே போல மற்ற சொற்களுக்கும் நம்ம தொடர்களை எழுதலாம் தொடு தோடு காதை தொடும் போது தோடு அழகாக ஆடியது இரண்டு மடு மாடு மடுவில் அதாவது குடையில் மாடு நீர் குடித்தது மூன்று மலை மாலை மலை மீது ஏறி மாலையில் விளையாடினேன் நான்கு வலி வாலி வலியும் காற்றும் வாலியும் அன்பும் இல்லாமல் வாழ முடியாது ஐந்து விடு வீடு அகந்தையை விடு வீடு பேறு சொர்க்கம் கிடைக்கும் அடுத்து அகராதியில் கண்டு பொருள் எழுதுக இங்க சில சொற்கள் கொடுத்திருக்காங்க அதற்கான பொருள் வந்து நம்ம அகராதியில இருந்து எடுத்து எழுதலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா ஊன் ஊன் மூணு சுழி இன் அப்புறம் ரெண்டு சுழி இன் இந்த வித்தியாசத்தில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஊன் பார்த்தோம்னா இறை உண்டி சோறு உணவு ஆன்மாவின் சுக துக்க அனுபவம் இந்த பொருளில் வரும் அடுத்து ரெண்டு சுழி ஊன் பார்த்தீங்கன்னா உடல் தசை நினம் மாமிசம் சரீரம் இந்த பொருளை குறிக்கும் அடுத்தது தினை தினை ரெண்டு சுழி வரக்கூடிய நெய் அப்புறம் மூணு சுழி வரக்கூடிய நெய் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கான பொருள் பார்த்தீங்கன்னா தினை மூன்று சுழி நெய் வர்றது இடம் ஒழுக்கம் கொடி குளம் பூமி பொருள் இந்த பொருளை வந்து குறிக்கும் அடுத்து ரெண்டு சுழி வர திணை ஒரு வகையான தானியம் ஒரு சாமை சிறுமை இந்த பொருளில் வரும் அடுத்தது அன்னம் அன்னம் மூன்று சுழி இன் அடுத்து இரண்டு சுழி இன் கொடுத்துருக்காங்க மூன்று சுழி இன் வரக்கூடிய அன்னம் பார்த்தீங்கன்னா மேல்வாய் மேல் நாக்கு அடுத்து இரண்டு சுழி எழுத்து வரக்கூடிய அன்னம் கவரிமான் சோறு தானியம் பிரம்ம வாகனம் என்ற பொருளை வரும் அடுத்தது வெள்ளம் வெள்ளம் முதல்ல வரக்கூடிய வெள்ளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருப்பஞ்சாற்று கட்டி அடுத்து இரண்டாவதாக இருக்கக்கூடிய வெள்ளம் பார்த்தீங்கன்னா நீர்பெருக்கு கடல் கடலை நீர் ஈரம் மிகுதி உண்மை இந்த பொருளில் குறிக்கும் அடுத்து காட்சியை கண்டு கவிநுரை எழுதுக இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த காட்சியை வைத்து நம்ம கவிதை எழுதலாம் வறுமையில் வாடிய எனக்கு ஒரு நாள் கிடைத்தது நல்லுணவு உண்ணும் வேலையில் நீ வந்தாய் பசியால் இணைந்தோம் பகிர்ந்து உண்ணலாம் வா தோழா வா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் வேறு டவுட